必须，我求你，借我五十万。我爸，他还在医院等着做手术。如果没有这个钱的话，他会死的。死，这是他的报应。我跟曼曼结不了婚，完全就是因为你爸。是他骗曼曼出国，逼我跟你结婚，简直让我恶心。明明是。合作愉快，顾我。明明是黄世曼，他受了半的。闭嘴！我没有资格替他的名字。放开！顾我。你知道吗？曼曼在国外风餐露宿，过得很惨。你却在国内顶替原本属于她的位置，享受荣华富贵。她受的每一份苦楚，我都会让你十倍、百倍的回报。是，是我犯贱。明知道你不喜欢我，还妄想得到你的爱，你放心，以后我绝不会出现在你面前。我只要五十万，救我爸的命，求你。你很想要钱吗？那你去卖呀、啊，我没困你对吧？你可以去厂子里去卖，以你季家千金小姐的身份，五十万，你那可容易。还有，你不是很孝顺吗？你爸爸现在就在医院里面，你不是为了你爸爸的命什么都可以做吗？是不是？顾一旭，你不喜欢我可以，但你怎么能这么羞辱我？很难受吧？难受那就对了。这里有五十万，想要，那就下去拿了。当年，你爸拿着五百万逼死曼曼，今天，我拿着五十万，看你爸在医院里垂死挣扎，真是天道好轮回。今晚，我知道你不会游泳。今晚。顾一如果我能够赢走我，哪怕是一出，足够。难道也许救了我？今晚知道自己睡多久吗？三天三夜啊！我真没想到你会舍命为钱，不过你放心，我现在还不会让你死。我很可惜啊，你父亲还是没有得到你的医药费，他已经死了。你说什么？我爸死了，走的时候很痛苦，最后咽气的时候啊，眼睛还睁得大大的。顾一旭，你还是人吗？那是我爸。四月生，高烧三十九度，已经脱离了危险。他是你妻子吗？怎么这么不小心？妻子，他不配。不配。原来你从来没有把我当妻子，那我算什么？这十年终究是错付了，顾一旭，我恨你。大舅，离婚。想离婚？不可能。他真的是你丈夫。你说，我把这个妹拿去
季婉，你没想到我还会回来吧？而且还是乙勋亲自接我回来的。所以，黄小姐，你来找我有什么目的呢？告诉你，我已经有了乙勋的骨肉，你识相就赶快跟乙勋离婚，把顾家少夫人的位置还给我。黄师妹，你真是可笑，我跟他的婚姻。不是我不肯离，你得问问顾雨轩，他肯不肯离？季<笑>婉，你是昏头了吗？雨轩怕不是做梦都想跟我结婚吗？他跟你在一起的每一秒都觉得恶心。你真以为你当年的那些破事没一个人知道，全在天意无缝了？季婉，你敢胡说八道！胡说八道！要是顾雨轩去做一下羊水亲子鉴定，又会出来什么好玩？行了，我今天来不是跟你斗嘴的，你什么意思？当时看你父亲在病床上痛不欲生的样子，说起来还真是可怜嘛。去过我爸的病房？是啊，不然你的父亲怎么会死的那么顺利呢？妈妈，妈妈，医学，我的肚子。妈妈，妈妈，陈叔叔，妈妈，妈妈。你以为你害得妈妈流产，我就会喜欢你了吗？闭嘴！你想都别想。顾雨轩，你的喜欢，我早就不要了。如果我说我没有害皇室们，跟他肚子里的孩子，你会信吗？事情都已经发生了，你还敢狡辩？我也不想狡辩。但我只是没想到，他真的无法生育了。果然，人就是不能做太多坏事。你还敢笑？是这个毒死了！你害死我父亲，我害死你孩子，我们扯平了。手术结束了，啊，我马上过去。你最好能顺利怀孕，和你我也很恶心。顾雨轩，你会后悔的。不管怎么样，必须给我生个孩子。顾雨我不帮你生孩子。季小姐。虽然你害得我无法生育，不过既然你愿意生一个孩子抱给我，我就不跟你计较了。这栋别墅我已经让尹勋转到你的名下，你安心养胎就好。啊，对了，我跟尹勋已经在准备婚礼了，欢迎你们来参加。郭先生。最后提醒一句，有些事情得用心看。但愿你有一天心眼明清的时候，不会后悔对我和季家做过的所有事情。你什么意思啊？人在做，天在看，是非黑白，早晚在。雨轩，等我们结婚的时候，把亲朋好友都请来，好不好？雨轩
你看我穿这件婚纱好看吗？你看看我吗？万满，我觉得我们的婚礼还是再等等。为什么要再等等？你跟季婉不是已经离婚？喂。我们在别墅里发现了一具面目全非的女尸。李军，怎么了？那个女孩也太可怜了，年纪轻轻的，神就没了。听说救出来的是。手烂了，手烂了！哎，这傻姑娘怎么不知道跑？哎，这位先生，你干什么呢？请尊重死者。这就是谁？你告诉我他是谁？根据资料显示，死者名字叫季婉，年龄二十四岁，死亡时间……你再给我说一遍！他刚刚已经说过了，死者名叫季婉，二十四岁，死亡时间在凌晨两点半到三点半之间。季婉死了，你就是顾以勋吧？麻烦签个字。签什么字？他没死。顾先生，请面对现实。我不说。闭嘴！今晚，你这个贱人！我说过让你生不如死，你就不能死。高队长，我这里可以了，你按照程序办吧。嗯、顾宇轩，这是尸检过程中发现的。请你辨认，如果无误，可以半个月之内的恋爱关系。我们最后终究输给厌倦，输给谣言，输给时间，输给未知明天。你说要一起到沧海桑田，情比金坚，蜜语甜言都没能如愿。师哥，没问题吗？应该没问题。护照的手续都已经办好了，我们现在赶紧回去收拾一下行李，马上出发。师哥，我想去我爸的墓看看。顾以勋打你了？没有，不小心蹭到的。走吧，回去墓地。顾先生，您回来了，请您节哀。这次火灾根据我们的调查，确实是人为的，不过已经排除了其他所有人纵火的可能性，所以……所以什么？所以，最后的判定确实是死者自己放的火。季婉，可以，你真的可以。李迅，你终于回来了，快吃饭。我们一起去看看，好看吗？我们一起去看看，好看吗？我们一起去看看，好看吗？新郎不在了，新娘跟谁结婚了？是啊。你看看我吗？万万
我觉得我们的婚礼还是再等等吧。为什么要再等等？你跟季婉不是已经离婚？喂。我们在别墅里发现了一具面目全非的女尸。轩，怎么了？啊、那个女孩也太可怜了，年纪轻轻的，神就没了。熟烂熟烂，哎，这傻姑娘怎么不知道跑？哎，这位先生，你干什么呢？请尊重死者。你告诉我他是谁？根据资料显示，死者名字叫季婉，年龄二十四岁，死亡时间……你再给我说一遍！他刚刚已经说过了，死者名叫季婉，二十四岁，死亡时间在凌晨两点半到三点半之间。季婉死了，你就是顾雨勋吧？麻烦签个字。签什么字？他没死。顾先生，请面对现实。闭嘴！今晚，你这个贱人！我说过让你生不如死，你就不能死。赵队长，我这里可以了，你按照程序办吧。嗯、顾雨轩，这是尸检过程中发现的。请你辨认，如果无误，可于半个月之内到公安公安局去。请你辨认，如果无误，可于半个月之内到公安局去。请你辨认，如果无误，可于半个月之内到公安局去。师哥，没问题吗？应该没问题。护照的手续都已经办好了，我们现在赶紧回去收拾一下行李，马上出发。师哥，我想去我爸的墓看看。顾雨轩打你了？没有，不小心蹭到的。走吧，根据目的。顾先生，您回来了。请您节哀。这次火灾，根据我们的调查，确实是人为的，不过已经排除了其他所有人纵火的可能性。所以，所以什么？所以，最后的判定，确实是死者自己放的火。季婉，可以，你真的可以。我终于回来了，快吃饭。今天是你的生日，快来给我庆祝一下吧。你怎么了？新郎不在了，新娘跟谁结婚啊？是啊。李轩，你非要把自己喝成这么一副烂醉的样子才行吗
。李勋，季婉已经死了，我们现在应该尽快成婚，别再让老爷子担心了。逸轩，逸轩，你醒了？你昨天在酒吧倒下的那一刻，真是吓坏我了。辛苦你了，慢慢。哎，还好医生说啊，你只是喝多了而已，休息一晚就没事了。雨轩，我去给你泡碗醒酒汤，你再休息一会儿，我很快就回来。季婉，你可真是个贱东西，死了都不让我舒心。不过，死人就安心的去死吧。陆家少夫人的位置是属于我的。您好，请问是顾先生吗？是啊，顾先生，这是您夫人的戒指，她用来抵押医药费。既然您已经把费用交了，那现在就退还给您。好了，这种小事啊，就不要打扰以勋了，直接跟我说就行了。走吧。对了，以轩，床头的醒酒汤记得趁热喝，凉了效果就不好了。是什么样的戒指？是不是？顾以轩，这是尸检过程中发现的，请你辨认。是不是？你们干什么呢？逸轩，我在帮你办出院呢。好了，逸轩，我们走吧。这小破医院可是季万家。我不想听到他的名字。曼曼，我们的婚事先放一放吧。为什么呀？老爷子不是一直等着呢。季婉已经死了，顾家夫人的位置早晚是你的，急什么？喂，你好。什么？一击被盗，什么时候的事情？走，去殡仪馆。是。也许来来回回都几个圆圈，也许走走停停还遗留在原点。我们的爱偏离红线。顾总，您怎么了？好、哦、像看到季婉了。顾总，季小姐不是已经？走吧，去殡仪馆啊！这个女人死了也不让我伤心。是吧？刚刚顾雨欣没有发现我吧？应该没有。那就好，我们走吧。国际航班的机票马上就要检票了。师妹，你真的可以放下吗？我难道会留恋那个恶魔吗？爱他，是我这辈子最后悔的事。好了，我们走吧。心里内容什么意思啊？既然没有死，有人故意篡改了现场的调查结果。秦朗，这才是顾氏总裁应该有的待遇。
。我泡茶的时候，我还是等你呢，拿到你哦。李寻非要去那么远的地方看今晚的尸体，他现在就跟失心疯了一样。天哪，干得漂亮！我说完，马上就到你账上。啊<笑>，那就提前预祝顾总接手顾总。哟，改口这么快，看来钱确实是个好东西。虽然我暂时被顾家驱逐，但是顾家家里的位置非我莫属。顾雨欣当了这么多年家主，等他反应过来，肯定会了。这个月我给你一百万，但是呵呵，但是我的钱也不是大风刮。是谁干的？关上，上屋上，你放心，我们一定会破案的。对对，我们已经报警了，警方说有跟进一段时间。什么叫跟进一段时间？其实一直都有余地丢失的案件。目前警方认为有一伙不法分子专门偷盗余地丢失商业赃物。一群是干饭的废物！一个一个月的时间，给我彻查地下交易场所。必须要看到今晚的尸体。是。李寻，我最近比较忙，那么你……我知道了，最近我就不打扰你了。吴大哥，那个人是不是季晚？顾总，那个人好像季小姐。季晚，你不会跟我一起追吗？连个助理的角色都干不好，只是一个助理的。对不起，顾总，我们可能认错人了。顾总，顾总。那个人绝对是季凡。师哥，证件我已经找到了，我马上就去找你。如果不是你拦着我，我就找到纪晚了。你现在真是连一个普通助理角色都不能胜任。再有下一次，你就给我滚出顾家。李寻，你清醒一点，纪晚他已经死了。慢、啊、慢。你为什么？出去吧。今晚，你到底在哪？顾总，笑死我！你说他是不是现在还在窝囊着哭来着？看来
。你对我之前给你讲的话已经想好了。你想怎么对我？我只想要顾家家主的位置。至于顾以勋呐、啊，我能把他怎么着呢？<笑>用顾辉对付顾以勋，只要我有顾辉的把柄，好，我可以帮你。不过，我妈病了，钱，这是五十万，先给你妈去看病啊。有了这钱。我妈的病会好很多。你有什么吩咐？我这个侄子呀，眼福不浅，前有黄师曼，后有季婉。哎，你就不想尝尝睡他女人的滋味呀、啊？啊？你是说黄师曼？你说季婉真的死了吗？师妹，师哥，真的谢谢你。我怎么忍心看着师妹一直遭受那个魔鬼的折磨呢？我早就想把你解救出来了。终于彻底摆脱那个恶魔的魔爪了。现在，你要把这个孩子生下来吗？孩子是无辜的，不过我现在已经安全了。难道你就要一辈子躲着那个人生活吗？对了，师哥，你是怎么造成我死亡的假象的？我在医院的停尸房有一些关系，突然找了一具和你体型差不多的尸体。扔在了房间里。那顾以勋没有察觉一点不对劲吧？你师哥我那么聪明，当然能瞒天过海，隐藏过去了。我买了一个和你一模一样的戒指，套在了你。什么戒指？少爷，这是今天在大门口发现的信，上面的寄件人是齐万。信件内容什么意思啊？气氛没有死，有人故意篡改了现场的调查结果。秦朗，或许吴先生您已经有了怀疑的人选。你们到底是谁？目的是什么？季婉，你可真是聪明反被聪明误啊！既然没死，那就永远都别想再回来了。<笑>少爷，这是今天在大门口发现的信，上面的寄件人是季婉。信件内容什么意思啊？气氛没有死，有人故意篡改了现场的调查结果。秦朗，或许吴先生您已经有了怀疑的人选。你们到底是谁？目的是什么？
祭碗呀祭碗，你可真是聪明反被聪明误啊！既然没死，那就永远都别想再回来了。哼！没想到你居然拿戒指去底下做了医药费，这样顾雨欣不就知道你是假死了吗？还有一个办法可以补救，师哥，你还能找到黄世曼去医院做体检的报告吗？等。他自己摔的流产，刚好被街边的摄像头拍到，再加上以前留下的一些证据，还有你找到的体检报告，绝对能让顾雨欣和黄世曼焦头烂额了。世曼，你真的变了？怎么，变坏了吗？不，是变得坚强了。如果是以前的你，肯定都会忍气吞声，咽下屈辱了。只是不爱罢了黄小姐，喂，叫我顾夫人。好，好的，顾夫人。我刚刚在顾总的邮箱中拦截了一封来自国外的邮件。寄完了，寄完了，还真是让你找到不少东西啊。罗宇啊，你这次可真是帮了我大忙了。想要什么奖励啊？今天顾总去忙祭晚的事情。了。小坏东西，你就那么喜欢你主子的女人啊？那我就满足你一次愿望吧。李勋，你今天怎么提前回来了？还喝得醉醺醺的。季凡，你这个贱人，为什么又加死了季凡？也许季晚是有什么难言之隐。难言之隐？你是说他跟着我很委屈吗？他人哪一样东西不是他的？他能说今天的是华富贵，完全是靠他的诡计得来的。也许他知道自己肚子里的孩子不是你的，是那个人，是那个医生。我听说。季晚在上学的时候有个学长，是相处了很多年的学长，好像是叫，对，叫秦朗。秦朗，又是他。季晚，别让我找到你，不然你们都得死。顾总。季总打电话过来，说有事要找你。我警告你，不要再来打扰我。我和你女儿没有复合的可能了。给我查，季凡和秦朗这两个贱人到底在哪里？去。李轩，季晚的父亲不是死了吗？我该怎么做
轮得到你来提醒吗？不用，是我多嘴了。喝点蜂蜜水，清新酒。自从接完走后，就再也不让我健身。这次。只要我们生米煮成熟饭，顾家夫人的位置我坐定。季凡，季凡，你回来了。逸轩，我回来了。跟你在一起，你觉得熟悉也正常啊。你不是季凡，你不是季凡，为什么要装作季凡的样子？我看你整日买醉，想装成季晚的样子让你开心，没想到。下次别这样了，你和季晚不一样。师妹，我回来了。师哥，吃饭吧。你怎么又自己做饭了？不是说好了怀孕了就好好休息，这些家务让我来做吗？师哥，我这才怀了一个月，这要是怀了七八个月了，那岂不是天天卧床等着卸货啊？你是我的小师妹，多心疼你是应该的。不过，师哥，这就是我未来老公顾以勋。好了，师哥，那个人估计被黄师班的破事搞得焦头烂额的，总算让他知道他最心爱的女人是东王子和西。当年我知道你有男朋友之后，一气之下出国留学，竟然再也没有打听过你的消息。后来我知道天天你被那个人家暴。我都在研究怎么用医术杀人了，师哥，你要是真那样做了，就不是我认识的师哥了。好了，都过去了，我们以后再也不用见他了。菜都凉了，快吃吧。师妹。我们现在离那个人远远的，我们可以在这个地方重新生活。师哥，我现在还活在那个恶魔的阴影之下，我只想好好的把孩子抚养长大。好，吃饭吧。我都好久没有尝过师妹的手艺了，吃吧
，郭总，这就是我们这个月的汇报。何宇，你身上的香水是我送你的吧？是的，是您一个月之前送给我的。逸轩，有什么问题吗？啊，没事儿，可能是我昨天晚上喝太多了。逸轩。昨天人家都已经跟你说了，那天是他送我回的家，都怪他太喜欢以轩送的那瓶香水了。啊，继续啊，有季小姐的消息，和我们经常合作的刘总在岛国发来的照片，可信度多高？今晚我终于找到你了。马上给我订一张去岛国的机票。好。不过，不过什么？别吞吞吐吐的。老爷子想让您回去主持祭祖，可能要在祖宅上住上一周。逸轩，老爷子这是重用你，才让你主持这么重要的祭祖。今晚他就在岛国，晚一个星期他跑不掉的。老爷。先找人看着他，好，去吧。好，老板，呃，回祖宅的时候将罗宇跟我一起去吧，你在家待着吧。可是老爷子不是一直都想见见现在的顾家少夫人吗？现在顾家的少夫人。啊、怎么了？看到谁了？这么着急？我好像看到郭雨轩的人。他们怎么成这个样子？难道你们就不能好好的过自己的生活？也许是我看错了。这个时候，他们应该在处理黄世曼的事情才对。我去看看。罗总，我跟丢了。废物，继续跟着。啊、是我保证在顾总回来之前抓住季婉和秦朗。但是，罗总，您不是已经帮助黄世曼拦截了邮件吗？我们没有抓他。照做就是。是。石高，是要抓我们？而且，咱们发的邮件，瑞雪好像根本没有收到。什么？过几天是顾雨轩每年回顾家老宅祭祖的时间，我们找时间联系一下黄师妹。好。好。你不应该跟顾雨轩一起参加祭祖吗？我和黄世曼上床的事情，他好像已经有所察觉了，只是还不确定。他好像已经不爱黄世曼，很正常嘛。人总是失去了以后，才会更加珍惜。你说现在把我们手上掌握的消息一股脑的放给顾以勋，他会不会崩溃呢？啊？顾以勋是个奸强，不然他怎么年纪轻轻就掌控顾家这么多年？放屁！那是因为那个时候我不在顾家，顾以勋只是个后来的小人。总之
，五十万我已经给你了，后面的钱嘛，再看你的表现啊。好，今晚我就让你再加一把火吧。今晚他爸爸不是已经死了吗？为什么他还活着？顾总是在骗季小姐。季先生现在正在全市最好的疗养院康复。哼，顾以勋啊，顾以勋，你还真是贱，装作一副多讨厌他们一家的样子，心里却爱得不得了。那他现在？在哪家疗养院啊？应该在西城的疗养院。只是你要干什么？<笑>我想干什么？<笑>我当然是想让那个老东西死啊！今晚手里还掌握着我的证据，那老东西手里肯定也有不少。万一那个老不死的忍不住给顾以勋说了什么？我就当不成顾夫人。那有什么需要我帮您的，顾夫人？哟，<笑>这不是顾家少主吗？怎么一个人在这儿？顾家少奶奶没有跟着呀？<笑>啊，顾辉，老爷子没有下令让你回来吧？你居然敢私自回顾家！魏勋呐，整个顾家也只有你自己在蒙在鼓里吧？<笑>你也不想想。你顾家少主的位置是怎么来的？趁我不在，出去养病，偷偷讨好老爷子，才有你现在家主的位置，真卑鄙！顾辉，我看你的病还没好吧？这光天化日之下就开始说梦话了？不得不承认。你我现在在一盘棋上，尽管我看不起你这样的人，你仍然是我的对手。<笑>而我现在有足够多的棋子，希望和你有一场精彩的对局，顾少爷。<笑>怎么样？今晚找到没有？我们已经找到了秦朗和纪王的行踪，就在。秦朗不让你死，我就知道他还活着。这么说，他和秦朗真的……据我们调查的结果显示，秦朗只是帮助纪王一起到了国外，他们两个并没有发生什么。好，好，带他回来。事情，顺便帮我监视一下皇室们的行踪。是。今晚，我好像。顾以勋，你可真是招人恨呐、啊！说吧，你又找来干什么？告诉顾以勋，今晚绝不会回去
。您误会了，我是受顾辉之托来找到你们，告诉你们一些关于顾家发生的事情。顾家的事情跟我们没有任何关系。您有所不知，罗宇他只是为了钱才帮助黄世曼拦截了您的邮件。若不是罗宇帮黄世曼拦截了师妹的邮件，我们也不用整日在这里担惊受怕了。话虽如此，如今黄世曼在顾家还造您的孩子是何秦朗？他竟然这样造谣我和师妹！我过来只是传话，顾辉顾总，他可以帮忙。你在打什么主意？顾总想要扳倒顾一局，夺回顾家家主的位置。两位可以好好考虑一下。师哥，我想先给黄师妹打个电话。好，不管你做什么，我都支持。你这个不要脸的女人，竟然勾搭上了罗宇，就为了拦截我发给顾雨轩的邮件。季婉，别忘了你现在可是个死人，你有什么资格骂我？你造谣。说这个孩子是我跟师哥的，你真无耻！季婉，你可以发邮件给顾以勋，告诉他这个孩子是你和他的孩子。不过，信不信那可就不一定。你，季婉，我手里可是有筹码，你可不要乱发哦。婉婉，爸。爸，您拨打的电话已关机。我还活着，我爸还活着。伯父还活着是件挺大的好事，只是黄世万跟伯父在一起，我担心。那邮件还要发给吴一勋吗？他有权利知道真相，就当是报答他的救下我吧。老头。你要想今晚好好的活着，就别乱传那些谣言，听到了吗？黄之曼，你不会有好下场的。这就不劳您费心了。顾以勋的身边有一个连他都不知道的小间谍呢。对不起，对不起喝一个吧。哟，这不是我亲爱的曼曼？怎么，忘记你和我的激情岁月了？孩子呢？你把我孩子打掉了？徐岩。那是我和顾以勋的孩子，跟你有什么关系？你该不会真把谎言当真了吧？罗总，黄世曼去见他的前男友。顾雨荨让我跟着黄世曼，防止他陷害今晚的父亲。哦，是吗？我已经给了你一百万，你吃了那么多，总得回报我吧
。本以为王师曼是顾以勋的真，没想到季婉竟然是顾以勋心中的那根刺。那场火灾是骗了不少人，你说现在把季婉绑起来，录视频给顾以勋，他是应该高兴呢，还是愤怒？我要你亲手再杀季婉一次，这样不太好吧？顾雨轩现在正在悲痛之中，你不怕他报复你吗？就算他有天大的本事，身边没有一个可以信任的人，他拿什么报复？快去吧，要不然你拿不到后面的钱。好，顾总，您说的是对。我会按照您的吩咐去做。来人，给我倒杯茶。罗雨神呢？胡少爷，你还不知道吧？罗宇现在在替我做事。<笑>原来是跟了你这条丧家之犬。<笑>话可不能这么说，胡少爷马上就会成为自己口中的丧家之犬。<笑>别以为你收买了罗宇。就能够扳倒我，想得到顾家家主的位置，没那么容易。啊<笑>，你也太高看自己了。我手中的棋子远比你想象当中的要多。<笑>你又来了，师哥。师哥，你没事吧？我没事，我被罗宇骗了。你们应该感谢我，顾辉想让你们真正的死在顾总面前，但是我不能欺顾总这么多年的账，所以我安排一场假死，希望你能够配合。千真万确，顾总啊不，顾以轩，<笑>你还不知道吧？老爷子已经放权跟我了。顾以轩，坐。我相信你想知道的远不止这些吧。嗯、啊，看到你现在的样子，实在是太爽了。啊哈哈！他绝对会失。
辈，百倍千倍的去让你尝尝他的苦楚。我奉陪。<笑>罗玉，你竟然真的杀了师妹！你是个杀人犯！假的！我说过我要保你们，你们应该感谢我。你到底是谁的人？你怎么这些？我做了什么？我是顾总的卧底，顾总让我潜伏在顾辉身边，抓住他这些年犯罪的证据。顾辉，你，谢玉轩。显而易见，我会把你们送到一个安全的地方。吉婉只要还活着，我的手上就永远有一枚能够威胁到顾雨欣的筹码。雨轩，雨轩，我求你相信我，这些都不是真的，都是吉婉那个贱人。给什么？我怎么会眼下看上你这么个东西？李轩，这些都是罗宇和姬婉他们设计陷害的，都是他们凭空捏造的，你不要相信他们。给我闭嘴！王什么？你不用再演戏了，你不用再装了。而且，我也不再是顾家的家主。李、啊、轩，你在骗我对不对？不管你是不是顾家的家主，我都爱着你啊。好啊，我现在就是被顾辉抢走了位置。既然你愿意留下来陪我，那就跟着我一起过清苦的日子吧。顾以轩，你这个废物，没想到真被那个丧家犬抢了位置婉婉，你也是这么觉得我的吗？我已经有许多，늦은아침창문사이로날깨우는햇살。婉婉，你在哪儿过得还好？在哪儿过得偷水、漏水、贿赂，顾辉，你这么一个精明算计的人，怎么会犯这种低级的错误？婉婉，你等着我。嗯罗宇，干得不错。顾辉没有发现什么不妥吧？他非常相信自己的判断，对这个结果深信不疑。随便放出一点破绽，就能把他引进去，就是辛苦阿姨了。顾总，我们一家都是您救的，这些事情不在话下。顾辉还是老样子，一点关顾皇的事情就控制不住。果然，狗只能吃狼剩下的。顾总，您打算现在就动手吗？不急，再等等，再等他放肆玩一段时间，我们再动手。是
。走，出发 ，KTV 的生意必须打通。好。石磊，你现在这个样子，特别像一只懒洋洋的小猪。妈妈才不是小猪呢，秦叔叔，你才是小猪。好了，小石英，秦叔叔说的小猪是那种可可爱的小猪，对不对呀、啊？我们小寻也是一只小猪猪，而且还是那种漂漂亮亮的小猪，对不对呀、啊？秦叔叔总说我漂亮，同学也说我漂亮，还说我爸爸长得一定很帅很帅。妈妈，我的爸爸是不是真的长得很帅呢？我要快点长大，长大了就能见到爸爸了。所以，小徐，你要乖乖听话，快快乐乐长大哦。妈妈，爸爸的工作是什么呀？为什么一直没有时间回来看我们啊？小徐这个小淘气鬼，是不是又惹妈妈不开心了？嗯？还没有呢，秦叔叔，我只是在问爸爸的事情。同学们都说我没有爸爸，可是妈妈说过爸爸一定会回来看我们的，对不对？对的，小学，爸爸一定会回来看我们的。催催催，就是要催！要不是报上一个暴发户，说不定你混的还没我好呢。大姐，不好意思啊，我过两天马上给您交上。丫头，小石啦，还在睡？我这儿不养。咱们的顾太太，我记得你现在好像在忙着画大饼。我忘记了，不好意思。顾以勋貌似已经被赶出顾家了。你现在只不过是一个陪玩的小姐，现在跑过来找我，是想和我旧情复燃吗？我需要钱。借我十万块，黄师傅，你是真给脸不要脸？我都已经这样说你了，你愣是一个字儿都没听进去。我记得五年前你亲口告诉我，让我远离你，我做到了，期间没有找过你一次。现在你跑过来问我借钱，你不掂量一下自己是什么样的货？即便用你的身体来交换，我也觉得你脏。帮我报仇，我
喝你水。妈妈，我想吃这个。好，妈妈带你去吃。妈妈，你别疼我了。行，这不是咱们的顾太太吗？我记得你现在好像在忙着画蜡烛。我忘记了，不好意思。顾以勋貌似已经被赶出故乡了。你现在只不过是一个陪玩的小姐。现在跑过来找我，是想和我旧情复燃吗？我需要钱，借我十万块。黄师傅，你是真给脸不要脸！我都已经这样说你了，你愣是一个字儿都没听进去。我记得五年前你亲口告诉我，让我远离你，我做到了。期间没有找过你一次，现在你跑过来问我借钱，你不掂量一下自己是什么样的货色？即便用你的身体来交换，我也觉得你糟。帮我报仇，我和你谁？嗯，顾总，我回来了。顾辉已经走了吗？他已经和我们的人碰面了。顾辉没让你跟着去，他暂时让我管理公司大小事务，他所做的一切，我都有用摄像头录下来。前，我让你在顾辉身边当间谍的时候，可是费了不少的苦心。吴师门，你可贱人，一开始就在出卖我。可惜，知道老板死了以后，我才醒过来。老于，你觉得我最恨你什么吗？我最恨你，明明知道顾辉的计划，却不阻止。你这是在惩罚我吗？顾总，顾辉他现在还不知道今晚活着的事，只有等一切尘埃落定，我才能告诉您真相。假如爱到一个阶段，就是所谓的难关。小时你还在就好了，这么多年的计划马上就可以实施了。等一切结束了，我就下来陪你。我能心安理得住，只坦然，按部就班。把该走的路走完。妈妈，顾总，顾辉已经很着急了，在 KTV 叫了很多小姐，我们要开始行动吗？还有一个妻子的行动出现了点问题，计划要耽搁一段时间，让我们的人带着顾辉先吃喝玩乐一段时间。他是一个我们都太熟悉的人。曼曼
。许久不见，你的技术是越发精进了呀。你也别太无耻，许爷，我告诉你，这是最后一次，明天就帮我报仇。哎，妈妈，别这么无情嘛！刚才的激情没让你回想起我们的光辉岁月吗？好了，说真的，王师傅，顾以轩虽然已经不是顾家的家主了，但我还是弄不过他。你不如老老实实的和我过一辈子，咱俩逍遥快活，怎么样？我已经被现在的生活吃的就剩一堆渣子，我要报复他。好吧，明天我去带你见个人，兴许他能帮到。不行，就现在，我一秒也不想多等。师哥，你那边工作都处理好了吧？小寻快放假了，这次回去我打算多住一段时间，顺便我们可以多陪陪爸爸。也不知道伯父这么些年一个人是怎么过的，他或许以为你早就死了吧。妈妈，你在看什么呀？是不是要给我买好吃的呀？你这个小吃货，又想吃什么呀？妈妈，我想吃这个。好，妈妈带你去吃，走。妈妈，你别疼我了。这次我看得真真切切的，他的背影简直和你一模一样。不过，我还是没有找到他。吉凡，你到底在哪里呀、啊？知道好想知道你在干什么。我好想。小朋友，小朋友，是我家弟弟。今天是我的生日。继续，继续。小朋友，你妈妈叫什么名字？我才不告诉你妈妈的信息嘛！妈妈教过我，不要随便和陌生人说话。小朋友，刚才叔叔有些失态了，你原谅叔叔好吗？没关系，我原谅你。对了，还不知道你叫什么呢。你就叫我。对不起，叔叔吧。对不起，叔叔，怎么会有人家那么奇怪的名字？不如我的名字好听。继续啊，那你的名字什么意思呀？妈妈告诉我，她一直在等一个人来寻找我，可是那个人到底是谁呢？我觉得妈妈肯定是在等爸爸来寻找我们。然后我们一家三口快乐的生活在一起。老谢、啊，又是你命令了，进来。我又遇到一个和你很像的人。这次，我看得真真切切的，他的背影简直和你一模一样。
咖啡简直和你一模一样。不过，我还是没有找到他。季凡，你到底在哪里呀、啊？真的好想知道你在干什么。我好想。小朋友，我们不算想要什么名字？是我家继续。继续。继续。继续。继续。继续。继续。继续。继续。继续。继续。继续。继续。继续。继续。继续。继续。我才不告诉你妈妈的信息呢！妈妈教过我，不要随便和陌生人说话。小朋友，刚才叔叔有些失态了，你原谅叔叔好吗？没关系，我原谅你。对了，还不知道你叫什么呢。你就叫我。对不起，叔叔吧。对不起，叔叔，怎么会有人叫那么奇怪的名字？不如我的名字好听。继续啊，那你的名字什么意思呀？妈妈告诉我，她一直在等一个人来寻找我，可是那个人到底是谁呢？我觉得妈妈肯定是在等爸爸来寻找我们。然后我们一家三口快乐的生活在一起。嗯、姐姐，那妈妈在哪里呀、啊？妈妈去那边上洗手间了，那我在这儿等她。姐姐，叔叔去找一下妈妈。留他在这里，那也别去，不要跟陌生人讲话，更不要去陌生人家里，知道了吗？对不起，叔叔，你和妈妈说的一样。秦朗，顾先生，请你放开我。秦朗，今晚呢？对不起，叔叔，你认识秦朗叔叔，你认识我妈妈。顾雨，为什么今晚的二环会在你这儿？你把他怎么了？我还想问你呢。这么些年，你和姬晚一直在国外，死活不把我这个人放在眼里。你别忘了，我才是姬晚的老公。我找姬晚很久了，为什么他的耳环会在你这儿？为什么他的耳环会在你这儿？给我查南环附近所有的监控，马上。小秦，在家给我等着。叔叔，妈妈去哪里了？乖，妈妈去找朋友玩了。让秦叔叔和我呀，先陪你玩一会儿。顾总，我已经查到季小姐被带走时的监控视频了。小秦，要乖乖听话啊。顾总，他们现在在一处废弃的工厂里面，我们要不要带点人过去？不行，人多眼杂，我一个人去行不方便。
超，这妞长得帅，要不咱先说说啊？他可是徐总主任道姓要的，徐总。完美完成任务。今晚别再扯在我身上。没有尾巴。没有。很好，把今晚的衣服都给我脱了，然后给顾一群录视频吧。老实点。录视频就免了。录视频就免了。顾雨轩，你怎么来了？啊、我终于找到你了。你们是谁？为什么要绑架季婉？我？你应该知道我是谁。总是有人想攀关系。不知道你们是哪位小鱼小虾？<笑>顾先生，看来您真是会员多方史啊！不是你发现我们 KTV 的色情交易吗？许言，看来你已经猜到我是谁了。好啊，别放我们走。这孩子。妈妈，这些年你过得怎么样？顾老顾先生费心，我在外面过得很好。不要叫我顾先生，好吗？顾先生，我们早在五年前就离婚了，现在我们没有任何关系。我没有。那张离婚协议书。我没有签字。顾雨轩，当初你对我做过的一切，明里暗里不都是在暗示我离婚吗？对，我确实还爱你，直到失去你以后，我才知道，我一直爱的那个人是你。顾雨轩，你不觉得你说这话很可笑吗？老板，雨藏，老板，雨藏，雨藏，雨藏，小雪还在等我。啊，对不起，叔叔。对不起，叔叔是谁啊？他说他叫对不起，叔叔。其实我知道，他叫顾雨轩，是顾叔叔，对不对？我之前去公园找你的时候，就看到了季雪。我一看到他呀，我就知道他肯定是我的孩子，对吗？来。师妹，跟我回去吧。回去哪里？这里就是他家。给死顾以勋，又坏我好事。等我用黄师曼那个婊子和顾总搭上线，看我怎么报复。你可真有一套！你这一来，客人都抢着点你，现在都已经敬上价了。许言，我只是让你帮我报仇，你又让我回来干这个。哎呦，我的姑奶奶，你不
操，这太帅气了，直接满了。我这不是，我的钱全用在了这个新开的 KTV 上了。嗯、雪爷，最好履行诺言。不然，遵命，王大小姐。你就老老实实的给我当摇钱树，用自己的身体给我挣大钱吧。<笑>好，我知道了，我让黄世曼去接吧。哎呦，顾总，您可算是来了！我们这儿最好的货，你这个人留着呢。曼曼出来接客了，顾总，这是我们店新来的头牌黄师曼，而且啊，她可是我们城最大顾家以前的少奶奶。黄师曼，正是正是，以前的女主顾夫人。黄师曼，抬起头来看看，我是谁？<笑>你就是罗远山腰的那个顾辉你让你拆穿了我，这话怎么说呢？是罗宇把你玩腻，踹了你一耳。顾以轩喜欢的女人就是你啊！<笑>嗯，老师们，有没有想过？伺候两任家族啊！顾辉，你真是一条下贱的公狗，你就只会用你的下半身思考吗？王什么？我现在是顾家的家主，而你。只是一只鸡，凤凰变成野鸡的滋味不好受吧？啊哈哈哈！那也比你这个被身边的人骗了五个傻子强。我听罗宇说，鸡吧还没有死。嗯、你说什么？鸡吧还活着？你想不想报仇？嗯，<笑>顾总，跟顾总合作当然是我的荣幸了。我们可以合作。你想让顾以轩消失，而我要让季婉的继任。罗宇，你母亲还好吧？都顾着你照顾，我母亲的病已经好了一大半。好，很好。你做的事情我都看在眼里，我知道你对我是多么的珍惜。顾总，嗯，特别是今晚的事情。要不是黄世曼那边得到消息，我还一直被蒙在鼓里。顾以轩真是一个有好好、忠心护子啊！可惜，狗永远是狗，只能吃能剩下；狗只能吃能剩下的。<笑>我先留着你，不杀你，你这条狗还有用啊！
好，您拨打的电话已关机。顾逸轩，你说的计划到底是什么？罗宇可能出事了，电话一直打不通，可能。他怎么了？五年前，我让罗宇去顾辉身份当间谍，去帮我搜集一下顾辉的犯罪证据。现在看来，他可能暴露了。我手上倒是也有他的犯罪证据，可是最重要的还是在罗宇手上。来。你把罗宇怎么样了？罗宇，他是我要送给你的一份重要礼物。就是，我劝你老实一点，我手里的证据足以把你送进大牢。呸！放屁！只要罗宇不回去，能把我怎么着啊？啊<笑>你初恋的滋味很不错啊！我手上的名字，你想要当初的要做吧？啊！现在怎么了？顾飞不会放过我们。黄子，我，你放心。我不会让你和孩子有事的，我会保护黄景的。谁需要你的保护？若不是你当年的那些恶行，也不会落得如此下场。妈妈，对不起，叔叔，你怎么了？他是个恶魔，以前一直在伤害着妈妈。乖，小徐，我们睡觉去了啊。不嘛，我想听对不起叔叔和妈妈以前的事情。妈妈，对不起叔叔，是不是我爸爸呀？为什么秦老叔叔说他是恶魔呢？小雪，我就是你爸爸。至于恶魔，都是过去的事了。小熊乖。快睡觉啊，小徐，再不快睡觉，妈妈要生气了。小徐啊，在妈妈生你之前，我确实做过一些对妈妈不好的事情，是叔叔，是爸爸，对不起妈妈了。小徐，你没事吧？今天不是很累吗？师哥，你怎么看起来不太开心的样子？今晚我们还回去吗？我，小心，小心，他已经知道。慧轩是他亲生爸爸了，我想等他醒来，问他的想法。我问的是你的想法，今晚。难道你还要回到桂轩那个恶魔身边吗？这几年他是怎么伤害你的？难道你忘了吗？师哥，你先放开我，我很感谢你，在我最痛苦的时候一直陪着我，但是，我一直把你当成。我最好的哥哥，今晚，今晚，我爱你啊！我可以，我可以跟你一起照顾小轩，我可以给他足够的父爱，我们一起回去，回到以前的生活，好不好？怎么可能
你是我的师哥。师哥，师哥，师哥，我永远都只是你的师哥，对不对？你在干什么，行吗？是因为他对我急吗？是不是啊？只要顾雨轩还活着，你就永远不可能跟我在一起。哪怕我顾雨轩死了，他也不可能和你在一起。是这样，放心。你一定是在骗我，你一定爱过我的，对不对？师妹，这是什么呀？这是回国后顾雨轩留给我的。他说，里面藏着顾家命脉精密的文档，也不知道他留这种东西给我干什么。走吧。提出问题的人干掉，是吧？<笑>师兄，只要你把这个文件交给我，我们会把祭板乖乖的送到你的床上。你们拿什么来保证？<笑>想得到一个女人的身体。那这是再简单不过的事情了，对不对呀、啊？只要你把东西拿过来，我保证把这块洗得干干净净，送到你的床上。我准备换个大点的房子了，小寻在这里玩，都施展不开。对不起，叔叔。
我一个人在这里玩很没意思，要不你和妈妈再生一个弟弟陪我吧。小孩没个小孩样。小寻的意见，我觉得可以试听一下。嗯，那个不是说要换个大点的房子吗？我先去给小寻收拾东西。嗯哎，过来，小徐，给我看看你的眼睛。哎，你看，对不起，叔叔带的好不好看？小徐，来的。哎呀，更好看啊今晚，这个东西关乎顾家的命运。身边盯我的人太多，我怕会有遗失。他们怎么也不会想到，我会把这么重要的东西放在你身上。这样，我就放心了。对不起，叔叔，咱们要换多么大的房子啊？咱们换一个很大很大。带着一个大院子的房子，小新喜不喜欢呀、啊？哇，那要很多的钱吧？是啊，不过没关系，我有的是钱我没事，收衣服的时候不小心磕到了。下次我来收衣服。好久不见啊！是你拿走那个 U 盘。当然不是我拿走的，是你亲爱的师兄。老师们，你到底怎样？我们在世纪酒店这里开了个宴会。一勋，我弄丢了你最重要的文件，但是没关系，我马上就帮你找回来。好久不见啊！是你拿走那个 U 盘，当然不是我拿走的，是你亲爱的师兄。老师们，你到底怎样？我们在世纪酒店这里开了个宴会。你过来陪我吃吃饭，说说话，说不定你把我聊开心了。我去
我弄丢了你最重要的文件但是没关系我马上就帮你找回来今晚真的能来吗今晚深爱古一勋他肯定会来先盖货这个是烈性春药。只要季晚一喝下这个饮料，他的身体就会不受控制，但是意识清醒，然后他就会感到无尽的欲火焚烧，需要男人的欲望也成倍的放大，到时候就该你出场的时候了，万事俱备，只欠季。剩下的我都装好了吧？当然，都是绝好的位置，绝对能把季婉性感美丽的身体拍得一清二楚。到时候你可要努力一点哦，你才是今天的男主角。你在房间里安装了摄像头。师兄，不然你以为我们费这么大的劲是为了什么呀？到时候你要把这些色情的影像散布到网络上，彻底让季婉身败名裂。不，不行，这样我以后和季婉怎么在一起生活？哎呀，你想那么多干什么呀？只要得到了季婉。的生活还不是你的幸福，大不了你带着他到国外去度过你们幸福快乐的生活呀。哎呦，呵呵呵，季小姐，您终于来了，我们都等半天了，来来来，坐下来，我们喝两杯。排又排好了。<笑>我真的不知道你在说些什么。来，先坐下来喝两杯啊。不过，这可是你的师兄给我们的。师哥，真的是你吗？师妹，只要你答应我，跟我在一起，我保证不会让他们动你一根汗毛。师哥，我知道。你只是一时糊涂，对不对？师哥，我我知道，你只是一时糊涂，对不对？我说过了，我不是你的师哥。师哥，你还记得我们一起工作的时候，你帮我很多吗？帮我很多很多。当你离开的时候，总记得多。师师哥，我真的很感谢你，能够不畏虎视，照顾我们小雪，我一直把你当亲哥哥一样看。哈哈哈哈哈！李<音>小<樂><音樂><音樂>
，给你时隔一些反应的时间，我给他会想通。先坐下来，好不好？<笑>看看，还是师兄疼你，知道你不想喝酒，让你喝饮料你们怎样？才肯把 U 盘还给我？季小姐，你能单独赴会，有这份勇气 ，U 盘还给你。<笑>季王，你后悔吗？后悔什么？后悔今天一个人过来。后悔马上就要成为我的女人。你在胡说八道什么昨天晚上睡怎么样？我做了一个很好的梦，梦见对不起叔叔和妈妈，还有我住在一个大房子里，然后妈妈在做饭，叔叔你和我在一起玩游戏。<笑>小璇啊，这个梦想啊，一定会实现的。嗯、对了，小璇，妈妈呢？妈妈好像去做了一件很重要的事情。我快睡着的时候，听见妈妈在说：“对不起，对不起，我会找回来的。”妈妈还说什么没有？妈妈还说了：“你们什么黑色的 U 盘？不说 U 盘是什么呀？”小雪，你先回房间休息一会儿啊。叔叔要处理个事情。你们把季万怎么了？哦，顾辉已经把视频发给你了呀！你们到底把季万怎么了？
，他现在在哪儿？哎呀，别生气嘛。忘记了时间，估计现在正睡觉呢。你们等着，我绝对不会放过你们的。火气别那么大了。顾雨欣，好久不见了。顾辉，你们对季文做了什么？视频。你不是已经收到了吗？你看看季婉在床上那个骚印，<笑>放过季婉，你们要什么我都给。哟，顾以勋，这样可就没意思了。什么时候变得这么失去？嗯，你们还想怎么样？我只要季婉平安，你们。还有，我绝对会让你们死得很难看。一个丧家之犬的狂飞，实在是太令人遗憾。你现在还有谁可以救我吗？所以，我们在地下室里。不是吗？<笑>我已经睡了。秦朗，小心了，秦朗，现在你还有谁可以？我可以把金花还给你。现在我只要一样东西，哎，我就要你手里所有的商业合同。你这样无疑是想让我死。<笑>我就是让你死。现在，钱也赚了不少，家族的位置也是不大。黄世曼的身体，我也尝了好多次。我想要的东西，必须拿到手。想要的东西是断然不会改变的。好，果然聪明啊！我想要你手里所有的商业合同。想必须全部交给我。你要先听听季婉的声音。都跟你说了正在睡觉。视频也会进攻。啊！嘉宾今天不会有话。季婉呀，季婉，今晚过后，你风骚的身体就会被全国人民欢迎。你们还有什么事吗？
成事不足，百事有余的东西。来，先别那会儿了。季婉已经跑了，我们拿什么要挟顾逸勋？顾辉，我告诉你，不管顾逸勋的产业有没有交到你手上，你答应我的钱一分都不能少。呵呵呵呵，慢慢，庄继文骗过顾逸轩一次，啊？<笑>你什么意思啊？顾逸轩不会上当的。慢慢，看不出来人呐，现在北大会技术这么发达，你要不上的话，哈哈。一分钱也拿不这是最后一次，骨灰。<笑>快点吧！你以为我很乐意跟你上床啊？嗯，好，太好了。哥哥，你在笑什么呀？那么开心。小徐，爸爸马上就要回家了，开不开心？开心。能够拥抱的就别拉去时间爸爸，你没事真的太好了。爸爸，你没事就好。来留下的都是真的纵然似梦啊、罗宇，干的不错。这是顾辉这些年的犯罪记录，他以为他隐藏的很好，可是还是被我抓到了。罗宇，你先带小军出去玩会好，走吧，小军、啊。有没有受伤？他们没把你怎么样吧？我没关系的，只要你人没事儿，其他都不重要。现在是时候让顾辉付出代价了。嗯、叔叔带你去打电动好不好？不要惹小爸爸妈妈，爸爸妈妈有很重要的事情要做。什么事情啊？爸爸妈妈肯定要再给你生一个小弟弟或者小妹妹哦。顾雨欣呢？顾雨欣，你终究是敌不过。等我拿到所有的合同，定。乌龟，你完了！乌龟，你完我也完了！怎么都完了！完了完了！说什么丧气话？刚开始什么都完了。
是电视台都收到了你的犯罪证据，贿赂官员。你妈说什么呢？你看，<笑>你看妈妈傻不傻？顾总。骨灰已经落网了，妈妈，这段时间终于过去了，我们可以重新开始了。我们重新开始。叔叔，之前有人拆散过你和妈妈吗？雨轩，顾雨轩，我还爱着你，我求你开开门好不好？雨轩，雨轩，你开开门。雨轩，开！子兰，不，子兰，你答应，答应。你一个人在这住还习惯吗？要不要给你调两个佣人过来？年纪大了，住不惯这空荡荡的房子。你们回来了，我就回家去了
。爸，你就留下来陪我多住几天吧。季寻，小寻他一直想看看自己的老爷呢。是啊，爸，我和婉婉还有小寻刚过来，你也就不是一个人在这住了。那我先去看看小寻。你们好好相处，好。婉婉，师妹，师妹，我我去见过师伯了，他非常想见我们一面，亲了。这个两面三刀的小人，快回来！假惺惺叫什么师妹？师妹，救救！师妹，我们回学校看看吧。那朵花都开了。晴了，你已经不是我的师哥了。就从你递我那杯饮料开始，你偷走我的 U 盘，我可以原谅你。但你跟顾辉、黄世曼搞在一起，想要强奸我的时候，你在想什么？是不是在想，终于可以得到我了？是不是在心里咒骂我是个贱人，还期望一寻死去就可以永远跟我在一起了？是吗？以后你永远不要出现在我面前，永远不要出现在我面前，永远不要出现在我面前。顾总，哎，老于，顾辉的事怎么样了？所有证据都已经移交警方，现在他应该被逮捕了。多亏了你这些证据啊，辛苦了。都是应该做的。老爷子承诺过，只要我听你的故事就算，又让我改回洛阳。到时候。爸爸，你什么时候才能忙完啊？陪我玩会儿吧。天天就知道让我陪小熊玩，你已经好久没有这样吃饭了吧？先别忙了，趁热把饭吃了吧。都是我来吃的，慢点吃。吃完了就来找小心，自己去玩。李欣，我们回来了。老婆，我们回来了。老公，妈，爸爸在耍流氓。叔叔带你去打电动好不好？不要影响爸爸妈妈。爸爸妈妈有很重要的事情要做。什么事情啊？爸爸妈妈可能要再给你生一个小弟弟或者小妹妹哦。啊、我觉得这个提议不错。顾家，只能是我的